हेलो एवरीवन आई एम साकेत वाजपेयी डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडो द क्वेश्चन सेज अ रोटेटिंग डिस्क मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस फाइंड द इक्वेशन y एज अ फंक्शन ऑफ x डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इफ एट द इनिशियल मोमेंट द एक्सिस c ऑफ द डिस्क वाज लोकेटेड एट द पॉइंट o after which it moved and the first part is with a constant velocity v while the disc started rotating counter clockwise with a constant angular acceleration beta the initial angular velocity is equal to 0 and the second part is with a constant acceleration w and the zero initial velocity while the disc rotates counter clockwise with a constant angular velocity omega तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस सवाल में हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं यहाँ पर हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं और हमारे को दिया क्या हुआ है हमारे को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी दी हुई है है ना और उसके अलावा हमारे को क्या दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट दिया हुआ है, है ना और इस सवाल के हिसाब से बच्चों वो कौन सा पॉइंट है वो सेंटर ऑफ द डिस्क है तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है आइए देखते हैं When velocity of any point and angular velocity of rigid body are given, the ICOR will be on a line perpendicular to the velocity vector at a distance. और x कितना हो जाएगा v upon omega. तो इस point के नजरिए से हमारे को लगेगा कि ये जो object है वो क्या कर रहा है pure rotation कर रहा है क्योंकि आप देखिए कि जिस point की speed v है है ना अगर हम लोग उसे omega into x के बराबर कर दें तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि इस point के about ये क्या कर रहा है body प्योर रोटेशन कर रहा है तभी तो इस पॉइंट की स्पीड जो है वो कितनी आ रही है ओमेगा इंटू एक्स आ रही है ठीक है तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे इस सवाल में ठीक है ना तो बच्चों अगर हम लोग पहले पार्ट को देखें पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है कि ये जो सेंटर सी है है ना वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी बी से मूव कर रहा है और जो डिस्क है वो रोटेट कर रही है काउंटर क्लॉक वाइज विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सलेशन बीटा लेकिन हमारे को ये भी दे रखा है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है जीरो है ठीक है तो चलिए सोचते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पर होगा जिसे हम लोग आई कह सकते हैं एट दिस इंस्टेंट तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने अभी डिस्कस करा था हमारे को क्या करना था इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आना है और एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है लेटर से वाइड डिस्टेंस पर सच दैट कि जो वी है राइट right की तरफ वो किसके बराबर हो जाए लेफ्ट की तरफ ओमेगा इन के तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस पॉइंट से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग v को किसके बराबर कर सकते हैं ओमेगा इन टू के बराबर ठीक है तो ये जो पॉइंट है इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो निकालने के लिए क्या करें v को ओमेगा इन टू के बराबर कर देते हैं और जैसा कि हमारे को सवाल में दे रखा है कि जो ओमेगा है वो कितना हो जाएगा हमारे को एंगुलर एक्सेलेशन दे रखा है बीटा तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू जीरो प्लस बीटा इन टू टी यहां पर मैंने जीरो क्या लिखा यह है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ठीक है जो कि हमारे को जीरो दी हुई है अब हम लोग टाइम की वैल्यू जो है वो कैसे हासिल करें तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो सेंटर है है ना ये जो सेंटर सी है वो तो कांस्टेंट स्पीड वी से जा रहा है तो हम लोग एक्स की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं वी इंटू के बराबर तो देखिए यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू ओमेगा इन टू वाई और यहाँ पर हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो ओमेगा है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं बीटा इन टू टी और जो टी है है ना उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं टी की वैल्यू जो है वो हम लोग पुट कर सकते हैं एक्स अपॉन वी तो देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा अगर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो वी बराबर आ जाएगा बीटा इन टू एक्स अपॉन तो यहाँ से देखिए हमारे को वाई चाहिए था ना तो y बराबर क्या आ गया v स्क्वायर अपॉन बीटा x है ना तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं इस इक्वेशन को ये जो इक्वेशन है ये क्या बता रही है कि जो आई सी ओ आर है है ना वो कौन सा रास्ता फॉलो कर रहा है वो हाइपरबोला फॉलो कर रहा है ना उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो कैसी हुई हाइपरबोलिक और इक्वेशन क्या आ रही है उसकी वाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन बीटा एक्स ठीक है तो अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं सवाल के सेकेंड पार्ट पे जिसमें हमसे क्या बोला गया है कि जो सेंटर सी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन डब्ल्यू से जा रहा है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो है 
और डिस्क जो है वो काउंटर क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से पर भी बच्चों हम लोग प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम रखेंगे एक ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना है लेटर से वाइड डिस्टेंस दूर सच दैट की जो राइट right की तरफ वी है और जो लेफ्ट की तरफ ओमेगा इंटू वाई है ये क्या हो जाए सेम हो जाए है ना इस बार जो है हमारे को ओमेगा जो है वो कांस्टेंट दे रखा है तो ओमेगा इंटू वाई को हम लोग किसके बराबर कर देंगे वी के और वी कैसे निकालेंगे तो वी बराबर हो जाएगा यू प्लस ए टी मतलब वी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू इंटू टी तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू टी और अब हमें टी चाहिए तो टी के लिए हम लोग क्या कर देंगे तो अगेन हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो सेंटर है वो कॉन्स्टेंट एक्सलेशन से जा रहा है तो ये जो एक्स है वो कितना हो जाएगा अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करें वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस वाला है ना क्योंकि यू तो जीरो है तो यहां से हमारे को मिल सकता है टू टाइम्स एक्सेलेशन डब्ल्यू दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा तो यहां से देखिए हमारे को एक इक्वेशन मिल गई वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू डब्ल्यू एक्स ठीक है तो यहां पर देखिए ये जो डब्ल्यू इंटू टी है, है ना ये एक्चुअली वी है और वी की वैल्यू हमारे को और क्या मिल गई अंडर द रूट ऑफ टू टाइम्स W इंटू एक्स तो हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे y की वैल्यू कितनी आ जा रही है अंडर द रूट ऑफ टू टाइम्स W इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ओमेगा है ना तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इस बार जो इक्वेशन आ रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो बता रही है कि जो पाथ होगा वो कैसा होगा पैराबोला होगा है ना तो पैराबोलिक रस्ते पे इस बार आई सी ओ आर जो है वो ट्रेवल कर रहा है ठीक है तो पहले पार्ट का हमारा जवाब आया हाइपर बोला और दूसरे पार्ट का जवाब आया पैराबोला तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय